ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് യൂണിറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഷുഡ് ലൈം ബി ആഡഡ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലൈം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ചുണ്ണാമ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ എസിഡിക് കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മളതിലേക്ക് ലൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി എച്ച് സെവൻ പി എച്ച് നയൻ പി എച്ച് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ആൽക്കലൈൻ ആണ് ഏതാണ് അതിൽ ആസിഡിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് പി എച്ച് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സെവനിനേക്കാളും കുറവുള്ളത് അതായത് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അതൊക്കെയാണ് ആസിഡിക് വരിക അപ്പോൾ ആൻസർ പി എച്ച് ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ വാട്ടർ ഈസ് പോഡിൻ്റെ പെർഫോറേറ്റഡ് പെർഫോറേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഫിൽ വിത്ത് ഗ്രാവൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് കം ഔട്ട് ത്രൂ ദി ഹോൾ ഓഫ് ദി കോക്കനട്ട് ഷെൽ ക്വിക്ക്ലി വാട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്യാൻ ബി അറൈവ് ഫ്രം ദീസ് നമ്മളൊരു തേങ്ങയുടെ ചിരട്ട എടുക്കുകയാണ് ചിരട്ടയുടെ താഴെ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാവൽ നമ്മൾ ചരലിടുകയാണ് ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ദ്വാരത്തിലൂടെയൊക്കെ ഈ കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ബി ആണ് ആൻസർ വാട്ടർ അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി സോയിൽ ഈസ് ലോ അതിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ചരലാണ് അല്ലേ ചരൽ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ആ ഹോളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് ലോ ആണ് ആൻസർ വാട്ട് ആർ ദി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ എയർ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻസിലൂടെ കൂടുതലായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ വായുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം വെൻ വുഡ് ആൻഡ് കോൾ ഈസ് ബേൺ നമ്മൾ കോൾ അതുപോലെ തന്നെ മരക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ എമിഷൻസ് റോട്ടിലൂടെയൊക്കെയുള്ള വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ വർധനവും അതുപോലെ തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്മോക്കിൻ്റെ ആ പുകയുടെ കൂടുതലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് വരാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടാം ദ കട്ടിങ് ഡൗൺ ഓഫ് ട്രീസ് ഓ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കളയുന്നതും ഡീഫോറസ്റ്റേഷനും ഒക്കെ ഒരു കാരണമാണ് അത് ഗ്യാസസ് റിലീസ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ഫാക്ടറികളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന മാലിന്യമുള്ള ആ പുക ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ വാട്ട് ആർ ദി പ്രിക്കോഷൻ ടു ബി ടേക്കൺ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ത്രൂ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ സ്പ്രെഡിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ തടയാം ഡ്രിങ്ക് ഓൺലി ബോയിൽ വാട്ടർ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക സ്റ്റോപ്പ് ത്രോയിങ് ഗാർബേജസ് ടു ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് നമ്മൾ കുളത്തിലേക്കും റിവറിലേക്കും ഒക്കെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് അത് നിർത്തണം ക്ലോറിനേറ്റ് ദ വാട്ടർ ഓ യൂസ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഒന്നുകിൽ വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഒരു ഓരോ സമയത്തിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുക യൂസ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിവ് ഇൻ എ ഹൈജീനിക് വേ നമ്മൾ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനൊക്കെ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ശുചിത്വമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിച്ചു തുടങ്ങാം നമുക്കറിയാം പലരും അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം അത്യ അത്യാവശ്യത്തിന് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർ ഈ വിസർജനമൊക്കെ നടത്തുന്നത് റോഡ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പറമ്പുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സ്ക്രീറ്റ പുള്ള പോകുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇതൊക്കെ കലർന്നിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ടോയ്ലറ്റ്സിൻ്റെ യൂസേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ ടോയ്ലറ്റ്സ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡിനെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശുചിത്വമുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്
agriculture ne suitable aitla soil ne composition ingane aanu vendathu minerals 45% water 45% air 25% organic matter 5% okay appo soil le air water minerals organic matter okke undu koodal organic content illa soil aanu agriculture krishik etu maniyojimayava kaaranam endana adine water absorption capacity vellam valichu edukkanulla capacity koodal aayirikkum water absorption capacity less aanu sand ne manal ne endu kondana adinde low organic content kondana namukku ariyam kadapporthukku poi kanya adhigam marangal onnu undavilla alle appo adu kondu thanne aa elagal okke അതിലേക്ക് ഒരു ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് പോകുന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സാൻഡിന് വാട്ടർ റീറ്റേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവ് സോയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സച്ച് എസ് ഫംഗി ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ സോയില് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റേണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയും അത് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ഠത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഏത് സോയിലിനാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് വിത്ത് സോയിൽ ഹാസ് ദി ഹയ്യസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദ ടോപ്പ് സോയിൽ ഹാസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടോപ്പ് സോയിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് മെനി ഇയേഴ്സ് ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ടോപ്പ് സോയിൽ വിച്ച് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ദ ടോപ്പ് സോയിൽ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഫുഡ് തിക്ക് ദ ഡീപ് സോയിൽ ഹാസ് ലോ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ദാൻ ദ ടോപ്പ് സോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് സോയിലാണ് ആ സോയിലാണ് ആ സോയിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാൻ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൺ ഫൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഒന്നും ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സോയിൽ റോഷനെ പറ്റി നോട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഒക്കെ ഡ്യു മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ മൺസൂൺ സീസൺ മഴക്കാലത്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ട്രീസ് പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഫ്രം ബീങ് വാഷ്ഡ് അവേ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ എന്താ നല്ലോണം വേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ മഴയുടെ കൂടെ ഈ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നത് തടയാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വേരുകൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോയിൽ റോഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ട്രീസും പ്ലാന്റ്സും ഒന്നും അധികമില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഈ മണ്ണൊലിപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലോപ്സ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ കുന്നും പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വയനാട് പോലുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കാം അല്ലേ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ കുന്ന് പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണൊക്കെ കുത്തിയൊലിച്ചു പോകും ഓക്കെ ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ റോഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ മോട്ടറീസ് യൂസ് ടെറസ് ലാൻഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സോയിൽ റോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ വാട്ട് ദ സോയിൽ റെഫ്യൂസസ് എന്തൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക് നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻ സോയിൽ ഫോർ ലോങ് വിത്തൌട്ട് ഡിഗ്രേഡിങ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ സീപ്പിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു സോയിൽ ആൻഡ് ദസ് പ്രിവെൻസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ടോക്സിക് വേസ്റ്റും ഒക്കെ മണ്ണിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് അത് അലിഞ്ഞില്ലാതാവില്ല അല്ലെ ഇലകളൊന്നും പോലെ അലിഞ്ഞില്ലാതാവില്ല അത് ആ സോയില് വർഷം ോളം അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും അത് എന്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ലെയർ പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടികളുടെ ഒന്നും പേര് അധികം മണ്ണിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ അത് സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദി ഹാർമ്ഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്തൊക്കെ എഴുതാം കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഹാർമ്ഫുൾ ഇൻസെക്ട്സ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ് ക്രോപ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ഹാംലെസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ചെള്ളോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇൻസെക്ട്സിനൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് കീടനാശിനികൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ അങ്ങനെയുള്ള പെസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇപ്പോൾ മണ്ണിലെ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കൊല്ലും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചില കമ്പോണൻസ് സോയിലുള്ളത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഫോർ ഗാർബേജ് ഡിസ്പോസൽ ഗാർബേജ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സോർട്ടിംഗ് ഗാർബേജ് ബൈ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസിങ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വേറെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് വേറെ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് വേറെ അല്ലെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ പോലെ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് വേറെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മാറ്റിയിടാം മേക്കിംഗ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസിങ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ ഉണ്ടാക്കാം കൺട്രോളിംഗ് യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് റീയൂസിങ് ദം പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹൗ ക്യാൻ ബി കൺസേർവ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് സ്റ്റോപ്പ് ത്രോയിങ് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ റിസോർവയേഴ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ കുളത്തിലൊക്കെ ഈ വണ്ടി കഴുകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കന്നുകാലികളൊക്കെ എഴുതുന്നത് നിർത്തുക പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളുന്നത് നിർത്തുക ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സിലേക്കൊക്കെ ആവും അതൊക്കെ നിർത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ടു എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി വേണ്ടത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനാണ് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂട്രലാണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് ഏഴായിരിക്കും നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലെ പലതരം മിനറൽസും ഓക്സിജനും മൈക്രോ ഓർഗാനിസോ ഇൻസൊലിബിൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡിസീസസ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ വാട്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ വാട്ടർ വെൻ ദ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഗ്രോ ഇൻ വാട്ടർ യൂസ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് മിക്സിങ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീറ്റ ആൻഡ് അതർ പൊലൂട്ടൻസ് വിത്ത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഫോർ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളം പൊലൂട്ടഡ് ആവുന്നത് ചീത്തയാവുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അണുക്കളൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്ക്രീറ്റ നമ്മുടെ മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങളൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോവുകയും ആ അത് ഒരു കാരണമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊല്യൂഷന് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഈ കോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ മലത്തിൽ നിന്നാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഡയേറിയ ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടൈ ടൈഫോയിഡ് കോൾ റഡിസെൻട്രി ജോണ്ടിസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ പ്യൂരിഫൈ പൊല്യൂട്ടഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിങ്ക് ഓൺലി ബോയിൽ വാട്ടർ യൂസ് ക്ലോറിനേഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ യൂസ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിവ് ഇൻ എ ഹൈജീനിക് വേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീടിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് കാ ചെയ്യാം അല്ല വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കണം വെള്ളം നമ്മൾ എയറേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ എയറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവലുള്ള ഓക്സിജൻ കടത്തി വിടുന്നു എയറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇത് കോഗുലേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കോഗുലേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ പലതരം സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വലിയ ചെറിയ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഈ കോഗുലേറ്ററിൽ താഴേക്കാവും എന്നിട്ട് നല്ല വെള്ളം മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിലേക്ക് എത്തും ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഈ വെള്ളം ിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫിൽറ്ററിൽ പിന്നെയും ഫിൽട്ടറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് കോ
photo at home have a filter unit and facilities to let ultraviolet rays to pass through. Ultraviolet rays are used instead of chlorine treatment. We will purify the filter filter. We will purify the UV rays. We will purify the ultraviolet rays. We will purify the ultraviolet rays. Chlorine treatment is used in the water. How is air said to be polluted? Air is said to be polluted when there is any change in the normal amount of any components of air or foreign substances mixed with air. Air in the natural composition le in the English with the Samiriana Lingle Pala Ridil gas air lake mix of an air polluted on the varia. And the normal composition would have coated under the Noki Vikia. Other polar than either can a gas, either can a sources, in a can other number harm gene other. Carbon monoxide, where another one degree in the that's why we mix it with the carboxy hemoglobin. That's why we oxygen and carbon dioxide. Cold Madabolith and a wood to Maracashangal, Patumba Vernadana, other global warming in a carnavana. Sulfur dioxide factory in the Nana Vernada, Kandagal, irritation, lung cancer, asthma, and dacum. Nitrogen dioxide in the automobile factory in the Nana, other acid rain and dacum. Can we? Reduce pollution to each other can cancer site the planting of trees using of public conveyance, obeying rules of pollution control, disposal of waste at the origin itself, avoid throwing electronic goods and plastic away after use. Okay. Now, we will ask important questions and other textual questions. Class of Mans Lion, we wish you a good day. Like you, subscribe to your friends and share. Thank you.